സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ക്ഷണം വെച്ച് തൊഴുത് വന്നോളൂ അർച്ചനയ്ക്ക് സമയമെടുക്കും ആ ലച്ചു നമുക്ക് ഗണപതിയെ തൊഴുതിട്ട് വരാം ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന അത് ഒരു കൃഷ്ണ പരുന്ത് അതാ ആഹ നല്ല ലക്ഷണമാണല്ലോ വാ
ചീട്ടിലേക്കും ഞാൻ വരാം എങ്ങോട്ടാ ചീട്ട് എഴുതിക്കാനാ മോളി നാരോ ഇവളുടെ ദേഹത്ത് വെള്ളം കൂരി ഒഴിച്ചു അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഇത് ചെയ്ത ആരാണെന്ന് അറിയണമല്ലോ പോയി നോക്കാം ടാങ്കില് വെള്ളം മോട്ടോർ അടിച്ചപ്പോ താഴെ പോയതാണെങ്കിലോ മോട്ടോർ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോ വെള്ളം നിന്ന് കാണും അത് ശരിയാ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിറയ്ക്കുന്ന ടാങ്ക പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ശ്രീകാന്തി മാത്രമല്ല അമ്പലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന വെള്ളമല്ലേ തീർത്ഥ ജലത്തിന്റെ ഫലം തന്നെ ഭഗവാൻ മനഃപൂർവ്വ അഭിഷേകം ചെയ്തതാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചൊരു അഭിഷേകത്തിന് വിധിയുണ്ടാവും ഭഗവാൻ കൃത്യസമയത്ത് ഇതിന്റെ താഴെ കൊണ്ടു നിർത്തി അത് സാധിച്ചു എല്ലാം മംഗളമായി ഇനി നടക്കും പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വന്ന് വീണപ്പോ നീ പേടിച്ചു പോയോ വെള്ളമല്ല ശ്രീയേട്ടാ എവിടുന്നറിയില്ല പെട്ടെന്ന കരിയുന്ന മണവും ചൂടും വന്നത് നോക്കിയപ്പോ സാരി തലപ്പ് നിന്ന് കത്തുമായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളവും വന്നു വീണു എന്തോ ഉണ്ടായതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കരയല്ലേ നൈസ് തുണിയല്ലേ അറിയാതെ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മോള് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തായാലും ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ദൈവം രക്ഷിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത്തവണ ദൈവം രക്ഷിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാ തവണയും നീ എന്തൊക്കെയാ മോളെ പറയുന്നത് അതെ ശ്രീയേട്ടാ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്റെ കല്യാണത്തിന് കതിർ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് ലിച്ചു എന്താ മോളെ ഇത് ഒരിക്കലും മുടങ്ങിപ്പോയ കല്യാണത്തിന്റെ ഓർമ്മകള് ഇപ്പോഴും നിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നോണ്ട് തോന്നുന്ന ഇതൊക്കെ അതെല്ലാം വിട്ടേക്ക് ഈ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുള്ളപ്പോ ഈ തവണ ആർക്ക് നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഈ ഏട്ടന്റെ വാക്ക
ഹലോ ഹലോ എന്തായി കാര്യം പറ സിത്താരെ ശ്രീലക്ഷ്മിയും കൊണ്ട് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ദയവേത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്യാമിനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് ഹലോ ഹലോ അവൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്നും നടന്നില്ല നമ്മുടെ പ്ലാൻ മാത്രമല്ല പ്രദീപേട്ടന്റെ പ്ലാനും പൊളിഞ്ഞു അമ്പലത്തിന്റെ മുകളിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം തനി അവളുടെ ദേഹത്ത് വീണ് തീ കെടുത്തി കളഞ്ഞത്രേ നിർത്താനാ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ പറയാ എന്ത് വേണമെന്ന് അതനുസരിച്ച് ചെയ്താ മതി ബാക്കിയൊക്കെ അപ്പൊ ഇവനോ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ നീ എന്റെ കൂടെ വാ പ്രദീപേ ഇവിടെ തന്നെ കാണണം എടുത്ത ചാടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് നിനക്ക് ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യമുണ്ട് രോഹിത് നീ ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക എനിക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി ഇപ്പൊ ശരിയായ ധാരണയുള്ളൂ ഇനി സംസാരിച്ച് നിൽക്കണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നീ മതി ഇനി നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും വിശദീകരണം എനി കേൾക്കണ്ട എന്റെ മുന്നിൽ ആരും വരികയും വേണ്ട നീ അനാവശ്യമായിട്ടാ ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്റെ ജീവിതം വെച്ചാ നിങ്ങൾ പന്താടിയത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും മനസ്സാക്ഷിയുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടിയാ എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആക്കിയത് രഞ്ജിത്തോയുള്ള കല്യാണത്തിന് ശ്രീലക്ഷ്മി സമ്മതിച്ചത് നിങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളാ അവളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ചതിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം കാണിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ കാരണം അവൾ വിശ്വസിച്ചത് ഇപ്പൊ സന്തോഷായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് രോഹിതേട്ടാ രോഹിതേട്ടൻ ഒരാണല്ലേ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടാൻ പാടുണ്ടോ ആണായി പറഞ്ഞാലും നിന്റെ ചേട്ടനായി പോയില്ലേ അതിന് സങ്കടപ്പെട്ടല്ലേ മതിയാവും നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ രോഹിത് മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്തിയത് ഞങ്ങൾ കാരണം തന്നെയാ ദയവ് ചെയ്ത് നീ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കണം ചെയ്ത തെറ്റിന് പരിഹാരം കാണാൻ തന്നെയാ ഞങ്ങൾ നിന്നെ തേടി ഇവിടെ വന്നത് പരിഹാരോ ചില തെറ്റുകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റില്ല ചെറിയമ്മേ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റാ രോഹിതേട്ടൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ശ്രീലക്ഷ്മി കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ആഗ്രഹിച്ചത് ഞാൻ അവളെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് അവളുടെ കൂടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയണമെന്നാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവളുടെ മരണവും രണ്ടും ഒന്നാണോ ഒന്നാണോ അങ്ങനെയല്ല മോനെ നീ ശ്രീലക്ഷ്മി വിവാഹം ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കൂ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ അതെ രോഹിതേട്ടാ അതാണ് രോഹിതേട്ടന്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കണം എന്തോ ഒന്നും പറയാത്ത രോഹിതേട്ടൻ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ശ്രീലക്ഷ്മി ഇ
രോഹിതട്ടിന് ജീവിക്കാൻ ആവില്ലെന്നും എനിക്ക് അറിയാം എന്നിട്ടാണോ പൂർണ്ണിമേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ തലയിലേക്ക് കേറില്ല രോഹിത്തെ ആദ്യം ശ്രീലക്ഷ്മി നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കെ അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം വേറൊരു വഴിയിലൂടെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ചത് അത് തന്നെയാണെന്ന് അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും നാളെ കഴിഞ്ഞ രഞ്ജിത്ത് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടും എന്ത് വില കൊടുത്തും നമ്മൾ തടയാ വേണ്ടത് രോഹിതട്ടിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റൂ അത് അങ്ങനൊരു നിമിഷം ഉണ്ടായ പിന്നെ രോഹിത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് രോഹിത് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അത് നടക്കില്ല മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങള് നീയും ശ്രീലക്ഷ്മി ആയിട്ടുള്ള വിവാഹം നടത്തും അതെന്റെ വാക്ക ഒന്ന് നിർത്തോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് വളഞ്ഞ വഴികളാ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിചാരം കെട്ടിയ താലി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അവൾ അവളുടെ വഴിക്ക് പോവും നിങ്ങൾക്ക് അവൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാ ഈ കുഴപ്പങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം രോഹിതട്ടിന് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളൂ താലി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഓഹോ അതിന് ഞാൻ അവളെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് കള്ളത്താലി കെട്ടണം അല്ലേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും രണ്ടാൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി ശ്രീകാന്തിനെ കണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കുക എനിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്തേനും യാതൊരു ബന്ധവും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക എന്താ പറ്റുമോ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അതും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം രോഹിത് പക്ഷെ ഈ കല്യാണ തിരക്കിനിടയിൽ ശ്രീകാന്ത് അതിന് നിന്ന് തരൂന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി അഥവാ സന്ദർഭം ലഭിച്ചാൽ തന്നെ ശ്രീകാന്ത് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് മാപ്പ് തരൂന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ രോഹിത് അത് നടക്കില്ല ഇനി ഞങ്ങളെ ആ പടി കയറാൻ പോലും ശ്രീകാന്ത് അനുവദിക്കില്ല രോഹിതേട്ടൻ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശ്രീലക്ഷ്മിയും രോഹിതേട്ടനെയും ചേർത്ത് വെക്കണമെന്ന് തന്നെയാ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാ സിത്താര രോഹിതേട്ടനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ശ്രീലക്ഷ്മിയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് അവള് തനിയെ ചെയ്തതാണെന്നാണോ വിചാരം ഞങ്ങൾ അവളെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ചിട്ടാ അവൾ അതിന് സമ്മതിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കൊരു തെറ്റു പറ്റി സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അതിനു പിന്നിൽ നിന്റെ തന്മ തന്നെ ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യം നീ ഞങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിക്ക് നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരും രണ്ടു തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് ആയില്ല രോഹിതേട്ടാ ഒരുമിച്ച് ശ്രമിക്കണം എന്നാലേ കാര്യം നടക്കൂ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അധികം സമയമില്ല നാളെ രാത്രി അവളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ഹൽദി ആഘോഷമാണ് മറ്റൊന്ന വിവാഹം നാളെ രാത്രിക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് അവളെ സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റണം രോഹിതടൻ അതിന് പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ശ്രീലക്ഷ്മി രഞ്ജിത്തുമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചത് അവൾ പോലും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു തീരുമാനമല്ല അവളുടെ ഉള്ളിലെ തെറ്റിദ്ധാരണയാ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അത് മാറണം അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ട് രോഹിത്തെ ഒരാളെ അത്രയും മനസ്സ് കൊടുത്ത് സ്നേഹിച്ച് വേറൊരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിനും അത്ര എളുപ്പമല്ല നീ അവളെ അത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളോട് സംസാരിച്ച് പറ്റു രോഹിതേട്ടാ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ
ഞാൻ പോവാം സംസാരിക്കാം നന്നായി സിത്താര എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ അവളോട് അത്രയ്ക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാവും രോഹിതേട്ടാ രോഹിതേട്ടന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വിചാരിച്ച മാത്രം മതി 